Karibu sana Luka. Sana daktari wenyewe. Umekuwa ukishughulika na nini? Watibu wagonjwa. Uh -huh. Yaani wete wamekuwa wengi. Uh -huh. Mimi sasa ni shughuli tu. Mm. Sisi tuko, gaba bediko ibara, babo iko shwari na tunafurahi sana. Lakini kile kitabu ambacho ni kwaheri kwamba nitakuletea. Oh, bila shaka. Mm. Ah, wajua kile kitabu chako cha kwanza kilinifurahisha sana. Mm -hmm. Dili jifunza mambo mengi kuhusu huduma wa Yesu na kazi zote alizozitenda. Na naamini ya kwamba hiki nacho kama ilivyo kawaida yako. Ah, kitakuwa bora sana. Asante sana. Asante sana. Na na dikilipenda niweze kufahamu. Ah, tangu kukufa kwa yule Yesu. Waliokuwa wafuasi wake wale wanafunzi wako wapi na wanashughulika na nini? Ah, maswali yote unayoniuliza haya yanapatikana katika hicho kitabu hicho kishika mkononi. Hebu mm. soma kichwa chake kwanza. Hiki. Patendo ya mitume na daktari Luka. Ila maandisha nini? Hivi tu. Yaani matendo ya wanafunzi wa Yesu. Hivi una maana kuwa jibla swali langu Libo katika kitabu hiki. Naam, na kabla ujaanza kusoma kitabu hicho, ningependa kueleza kwamba kitabu cha kwanza changu eh, kitabu cha Luka. Naam, kilikuwa kinaeleza mambo yote ambayo Yesu aliyatenda. Sasa hii kinacho kinaeleza mambo ambayo wanafunzi wa Yesu sasa waliyatenda. Patendo ya mitume. Msiogope ni mimi. Hizi ndizo kalama za msumari niliosulubiwa mkononi mwangu. Msiondoke hapa Yerusalemu. Enendeni kwenye chumba cha juu. Mkasubiri kujiwa roho mtakatifu aliyeahidi baba. Na bwana je, ule ufalme ulituambia utakuja, utatupa kabla hujaenda? Hilo lisiwasumbue. Kwa sababu baba mwenye ufalme anajua ni wakati gani atawapo ufalme na kwa njia gani. Jambo la maana sasa ni kwamba enendeni mkasubiri roho mtakatifu. Akija hawajalie huyu roho mtapata nguvu na mtaanza kutangaza habari ya huyu ufalme. Mtaanza hapa Yerusalemu, mtakwenda Uyahudi na kisha Samaria na mpaka mwisho wa dunia kwa sababu ufalme humo ndani mwenu Enyi watu wa Galilaya kwa nini mnasumbua huku mkitazama je Yesu Yesu ametuacha tu hivyo tungali tu watumwa chini ya ufalme wa Rumi kila siku ameisha kitufunza kuhusu ufalme wa Mungu ambao utakuja hapa duniani na kutupilia mbali hizi falme zingine na sasa ametoweka hayuko ghafla huyu Yesu aliyetoka ndani mwenu hivyo jinsi alivyoenda kwa kule juu ndivyo atakavyorudi tena Dogo, sisi hatuna fedha na dhahabu za kukupa wewe. Lakini tutakupa kile ambacho tuko nacho. Na kuamuru katika jina la Yesu Kristu. Simama. Santi. Nimepona! 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 Imekuaje huyu mtu ametembea? Ah, wapendwa. Mbona mnatuangalia sisi nikana kwamba si ndio tumemponya huyu kiwete? Yapaswa mwelewe kwamba huyu kiwete ameweza kusimama wima hivi katika jina la Yesu Kristo. 
jina la Yesu ndio jina la Yesu yule mmoja mliemuua kisha Mungu akamfufua mliyepiga kura ili auawe na gaidi barabasi achiliwe yapaso mjio ya kwamba huyo huyo Yesu ambaye mlimuua ndi ni katika jina lake ndiposa huyu kiwete ameweza kupona pole tumesitikishwa sana na dhambi tuliyofanya sasa tufanye nini ah msisikitike wapendwa jambo la kufanya tubuni dhambi zenu tubuni dhambi zenu na Mungu atawasamehe Mungu huyu atawapa raha na amani mioni mwenu Nini kinaendelea hapa? Nasikia nyinyi ndiye ambaye mleta fujo hapa. Tena nyinyi ndio mnawafundisha watu habari za wafu. Kati wanafundisha watu habari za wafu. Mm. Askari haraka mara moja. Wasike. Nyinyi ndio mlishikwa mkifanya fujo kwenye mji, sio? Sio fujo. Bali kumwezesha kiweta kutembea. Ni nani aliyopatia ruhusa ya kufanya hayo? Enyi viongozi wa serikalini na wazee wenzetu. Na wauliza, jambo jema kama kiweta kutembea ni kosa? Na kama ni kosa, fahamuni ya kwamba ni kwa mamlaka ndani ya jina la Yesu Kristo kiwete huyu ameweza kutembea. Watoeni hawa watu nje pamoja ndio kiwete wao. Nasia wangu wanda watu walikuwa kitembea na Yesu. Ndio. Tunafahamu sana. Hapa awali ikiwemo Petero kilikuwa tunavua nao samaki. Hapa hapa kwetu. Wanaonekana wana ujasiri sana. Kiwete huyo aliyekuwa mbele yetu hmm. ni dhihirisho tosha kuwa jina la Yesu lina mamlaka. Kiwete huyu wanajulikana. Eh uletwa hapa ekaluni kila asubuhi na kurejeshwa nyumbani kila jioni. Watu wengi wanafahamu. Mimi naonelea kuwa watu hao waonye vikali dhidi ya kutumia jina la Yesu kufanya chochote. Hilo ni jambo la Mungu. Wacha warudi mara moja. Wareke. Warejeshe. tunawaonya vikali msiwahi patikana tena mkifanya jambo lolote katika jina la Yesu mnasikia waheshimiwa wakuu serikalini jijazieni kati ya kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mwenzetu gani bora kikwetu sisi ni bora kumtii mwenye enzi na hatutawacha kuyafanya yale ambayo Yesu Kristo Tuliona yeye mwenyewe akiyafanya. Hatutawacha kuyafanya wala kuyatenda. Askari. Toa hii watu mara moja. Unazunguza lugha inayotumika inakotoka na la kushangaza wanachosema ni mazuri ya Mungu. Hawa watu si walevi. Si jambo la kawaida kwa mtu aliyetimamu kulewa katika makanisa. Excuse me, nataka kusema. Nao yasikia na kuyaona ni kwamba ahadi imetimia. Ahadi, ahadi gani? Ahadi ya Roho Mtakatifu aliyoahidi Yesu mwenyewe. Yesu. Ndio. Yesu yule mmoja ambaye mlimuua akafa lakini baada ya siku tatu akafufuka akapaa mbinguni ameketi mkono wa kulia Mwenyezi Mungu Huyo Yesu ndiye alituagiza Roho Mtakatifu na huyo Roho Mtakatifu ndiye ametuwezesha kuongea na kufanya haya na yaona sasa hivi Tamazeni hebu ndugu endelea lakini jambo la kushangaza ni kwamba Huyu Mwenyezi Mungu amemfanya Yesu kuwa sawa naye. Kwa maanaisha Yesu alikuwa ni Mungu? 
Kwa hivyo wakati tulikuwa tukimsulubisha tulikuwa tunamsulubisha Mungu. Ndio, ni ukweli kabisa. Sasa tufanye nini? Wapendwa. Tubuni la bezeni. Na mbatizwe katika jina la Yesu Kristo. Na kisha Mungu atawasamehe. Mungu huyu atawezesha roho mtakatifu pia nani? Aonekane. Baada ya kifo cha Yuda kilichosababisha kifo chake. Yapaswa tumchague mtu mwingine atakayeziba lile pepo. Na mtu huyu wapendwa yafaa awe alitembea nasi wakati Yesu alipokuwa hai. Mtu huyu vile vile lazima awe alishuhudia kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Kwa hivyo wapendwa naomba mnisaidie tufanye namna gani? Mimi na mtagua Yusufu aitwaye tena Barsaba. Nafikiri Matia atafaa sana. Ayafaa tupige kura. Wapendwa tutapiga kura. Lakini kabla tupige kura ningelipenda Maria mama wa Yesu. Naomba tuombe. Tuombe. Wewe Bwana ujuae mioyo ya watu wote. Tuonyeshe ni nani uliyemjagua kati ya hawa wawili. Amina. Amina. Asanteni. Kwa hivyo uh, moja kwa moja tutapiga kura. Na ningelipenda, ningeliomba kama kuna mawe yote mawili rangi tofauti atatusaidia. Unayo? Oh, eh. Wa asante sana, asante sana. Na kuna mkoba wote. Kwa hivyo wapendwa tutapiga kura. Na huu ndio taratibu. Hili litamsimamia Mathias na hili litamsimamia Barsaba. Mawe haya nitaweka kwenye mkoba na lile nitaka nilitoa la kwanza ndilo litakalotupa jibu. Tumeelewana? Hizi ndizo fedha zile nilizozuza ile kiwanja. Na hizi fedha tutajipeleka miguuni pa mitume. Sikiza mume wangu, tusiwe wajinga vile, tusipeleke pesa zote. Tupeleke nusu na nusu inabaki ituokoe wapo hadi itakuwa ngumu kule kwenye kambi. Mathias Mathias ndiye atakayeziba lile pengo la Judas. Mke wangu, umeongea jambo njema la hekima. Eh, kesho napeleka hizi pesa miguuni pa mitume. Naam. Mbona shetani ameingia roho mwako kiasi hivi? Mtumishi wa Mungu alia hai. Sijawahi kusema uongo tangu utotoni mwangu. Anania. Kwa mara Naam. ya pili na kuuliza. Naam. Hizi ndizo pesa zote ulizopewa baada ya kuuza kiwanja chenye? Ndiyo. Kuna mtu yeyote aliye walazimisha kuuza shamba lenu? Iwapo unasema hizi ndizo pesa zote zote mlizoleta. La. Kuna mtu yeyote aliyewalazimisha kuleta pesa zote? La. Na sasa hivi Anania wewe kuniambia tu ya kwamba umeacha pesa zingine nyumbani utakuwa na hatia yote kweli? La. 
kwa mara ya tatu anania na kuuliza hizi ndizo pesa zote mlizopewa baada ya kuuza shamba lenu sema ukweli ndi Ndizo zote mulizopewa baada ya kukuza shamba lini? Ndiyo. Mme wangu alizileta zote zote. Hakuna yeyote tulio iacha nyuma. Safira. Mbona wewe? Unashirikiana na mmeo kudanganya roo mtakatifu. Nataka uniambie ukweli. Manake, ile mikono ilio mbeba mmeo wakenda kuzikwa. Ndiyo, hiyo, hiyo. Itaka ya kubeba pia wewe. Haki nasema ukwe... Kiyo hawa watu unifujo kila mara. Askari, washiki ya raka maramoja. Kwa nini tuwashike? Wamekosa nini? Watu hawa wana makosa mengi sana. Mara, wanaponya viwete. Mara, wanaua watu. Wameuwa nani? Kuna habari kuwa watu hawa waliuwa anania na mkewa safira? Walimuwa vipi? Waliwauwa kwa maombi. Kwa maombi? Mbona mko wafunga gerezani? Wacha maswali mengi. Fanya nilivyo kwambia. Washiki ya raka maramoja. Nini watu amuna atia na washika tu kwa sabi ya kelele za ndugu zenu wa Yahudi. Bali, ingie ni hapa. Tutangia kisha. Ti unasema uyu mtu na mkeo walikuza na wakafa. Ndiyo. Saa ni uli wa uwa ama ni mungu. Anu mungu wa kitu. Wengine walikuwa na uleta sadaka yote. Hawa kwa natuleta sisi sadaka. Bado walikuwa na mleta mwenyezi mungu. Mungu? Uyo mtu mtajiri sana. Nikitoka hapa, nita mutafta, aniajiri kazi. Mekwa nga cha kufanya mungu mza. Takufa kama yule buwana na mkewe. Bada au kufa, nini kiliendelea? Wagonjwa liletwa, tukawambea na wakapona. Walipona vipi? Kwani nini ni madaktari pia? Mekwa nga cha kufanya mungu mza. Takufa kama yule buwana na mkewe. Mungu wenu ni mamajabu sana. Anawaponya watu wengi, wengine anawawua. Na nini kuwacha umu na nikutaseka kama sisi. Wana mulipe fungwa kama magaidi. Mbona asuatoe hapa? Mungu huyu anaweza kututua pandani. Lakini hata kama hawezi kututua sasa hivi, uwepo wake hapa ndani wadhamana sana kuliko kitu chuchote kile. Wale walifu tulio wafunga jana na walete kwenye vikao hiki ya raka mara moja. Tumetoka huko gerezani. Milango imefungwa. Maskari wako kwenye zamu. Cha kushangaza. Wafungwa wa yuko. Eti milango imefungwa? Maskari wako kwenye zamu? Na wafungwa hawapo? Ni ndoto unaeleza? Ama unawazimu? Wakuhani na kapteni. Wa... Mnao wa zungumizu ya ni maona hikaluni. Wakienesa abazi za yesi ya kuwa, alikufa na kafufuka. Kapteni na wenzako, araka maramoja. Nendeni mkawaleja watu, hapa. Nyingi watu na wafahamu vizuri sana. Sini nyingi wale ambao tuliwakanya, Musiseme chochote, wala kufaya chochote, husu yesuwe. Ndiyo, 
unafahamu kuwa mnapofanya hivyo mnawafanya watu kufikiri sisi tulimuua huyu Yesu wenu pasipo na sababu yoyote ni sisi ni sisi tuliyosema haya maneno ya pasa mwelewa kwamba sisi hatuwezi kumtii mwenzetu yafaa tumtii mwenye enzi fahamu ni vyema ninyi ndio mlimuua Yesu na kumtondeka msalabani siku ya tatu Mungu akamfufusha sisi hao mnao tuona tu mashahidi wa hayo yote fahamu ni pia hamuwezi kutuzuia sisi kufundisha wala kufanya miujiza katika jina la Yesu hamuwezi unatuuji wewe mtu unatuuji awawe awawe hiyo awawe yeni ndugu zangu wa Israeli tulieni askari ondoa watu jihadharini kile mnachotaka kuwafanya hawa watu na kumbuka vizuri sana aliwahi ondokea mtu mmoja kwa jina Deuda akajikusanyia wafasi 1400 alipofariki wakatawanyika wote paka wana mwingine pia anaitwa Yuda naye pia akawa na wafasi wengi sana hivyo hivyo alivyofariki wakaenda wakapotea na washauri ikiwa mmeua kiongozi wa hawa watu simwaache na iwapo hawa watu ni kama vile vikundi vingine si watapotea tu walakini kama ni Mungu aliyeanzisha kikundi hiki hamwezi kukivunja mtakuwa mnapigana na Mungu mwenyewe aliyeanzisha kikundi hiki jihadharini jihadharini sana sana kapteni wafungo waletwe haraka mara moja sikizeni namsikiza tena vizuri kwa sababu mmekuwa na kiburi baraza hili limeamua mtacharazwa viboko visivyokuwa na hesabu kapteni uondoe mara moja mitume sisi wa yahudi tuleo kuongolewa nje ya yahudi mnavyojua hatukuweza kuifahamu kuongea kiebrai kwa hivyo tunahisi tulibaguliwa anayosema hana ni ukweli Hatupewi chakula cha kutosha. Sisi pamoja na waume wetu na hata watoto wetu na tukilalamika hatusikiki kwa sababu ya lugha tunayotumia. Hmm. Jambo hili la uzuni sana. Kwa hivyo naonelea chagua tu baadhi yetu waliojazwa na roho na watu wa hekima ili wasimamie ugawaji wa chakula. Kirani na shanda itabidi mueleze umati uongo ndiposa tumshinde huyu mtu huyu mtu ana akili nyingi sana na atatunyang'anya wafuasi sawa sawa ndio sawa ndio melewa Kirani, hebu eleza umati uliyoyasikia. Mimi mwenyewe na masikia wangu nilisikia kisema, Musa si mtumishi wa Mungu, na hata hivyo, huyo Musa na huyo Mungu ni vitu bure kabisa. 
Na wewe Shanda? Mimi nami niliaskia na masikio yangu akisema kuwa hekalu la Mungu sio takatifu na sheria ya Musa haina maana tena. Sheria za Musa zina maana? Kuna mtu yote ana kitu ya kusema? Ndio kunayo. Aha. Mimi nilisikia Yesu akisema atalivunja hekalu hili na kubadilisha sheria zote alizotupa Musa. Stefan hmm. Eleza umati huu haya mashtaka ni kweli ama ni uongo ndugu zangu kabla kuwapa jibu acheni niwapatie historia yetu baba yetu Ibrahimu alivyotoka nchi ya Wakaldayo Mungu alimpa nchi tulio nayo sasa baadaye kama mjuavyo baba zetu walijikuta Misri wakiwa watumwa lakini baada ya miaka mingi sana kupitia kwa Musa Mungu alitutoa Misri kwa miujiza. Musa huyo ndiye aliyetabiri ya kuwa Mungu atatupa mkombozi mwingine kama yeye. Na mkombozi huyo ni Yesu Kristo ambaye nyinyi watu wa vichwa ngumu mlimsulubisha mkamuua kama vile mababu zenu walivyokuwa na mazoea ya kuwaua manabii unatuita vichwa mkuu kama mababu zetu wenye waliua manabii awawe 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 askari ndoeni mtubavu hapa raka mara moja na muende mkamuue awawe 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 Sipo, ondoka wende gaza. Kuna nini huko? Tajionea mwenyewe. Naziona bingu zimefunguka. Na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Baba wasamehe kwa maana hawajui wanalolifanya. Bwana mikono ni mwako na iweka roho yangu Petero 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 mtumishi wa Bwana Nahitaji nguvu ulizo nazo Hata kama ni kuzinunua pesa ndio hizi Pesa ndio hizi hapa hivi tafadhali na kuomba Naomba uniuzie nguvu zako Wewe simioni na pesa zako hizi Potelee mbani kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya roho yako una nia mbaya ya kupasa utubu. Oh. Niombeni kwa Bwana ili asije akanipata ambayo mtumishi wa Bwana amesema. Simioni. Tubu.
habari? Mimi ni Filipo, mtume wa Yesu. Na wewe ni nani? Mimi ni Toasi, mlina zina wa Malkia wa Kushi. Natoka Yerusalemu kwa ibada ya Wayahudi. Na unafanya nini hapa njiani peke yako? Ah, napitia sehemu ya maandiko ya Isaya. Ingawa sielewi kabisa na yanaongea kuhusu matowashi kama mimi. Basi, niruhusu tusome kwa pamoja. Maana yake ni haya hapa. Kama ujuavyo matowashi kama nyinyi kulingana na sheria za Musa, hamruhusiwi kwenda ekaluni na kutoa sadaka zenu. Ila maandishi haya yanasema kuwa kuna wakati ambao mtaruhusiwa kuyafanya haya yote. Na sasa yanasema nini? Fuku. Ah. Uh, siku ile Stefano alipouawa. Nilidhania dini hii haramu ya Yesu itakoma. Saulo. Hata mimi nashangaa sana jinsi hii dini ya haramu inazidi kunawiri. Hao watu wana umaarufu sana. Kila usiku na mchana wafuasi wao wanaongezeka. Watu hawa wana miujiza ya kuponya watu, kufufua wafu kwa jina la huyu Yesu wao. Mkuu, tusipofanya kitu. Wafuasi wa dini yetu ya Kiyahudi watahamia katika dini hii haramu ya Yesu. Saulo, sasa tufanye nini? Mkuu, hawa watu tuwapige vya kutosha. Lakini Saulo, tumefanya hayo yote na hatujafaulu. Ndivyo. Lakini tuwapige, tuwafunge gerezani na hata ikiwezekana tuwaue. Haya nayo yanamzungumzia mmoja aitwaye Yesu. Huyu Yesu nilimuona alinifunza lakini Wayahudi waliweza kumshika na kumuua Siku ya tatu akafuliwa kutoka kwa kifo na Mungu Aa. Na Yesu huyu ako wapi Alipaa kule juu mbinguni na akaketi mkono wa kiume wa Mungu ila amwamini yaye na kupatizwa ataweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa naiona maji na namwamini Yesu huyu. Je, unaweza kunibatiza? Kama unaamini yote ambayo nimeweza kuambia, hakuna ambalo litanizuia nisikupatize. Saulo hilo aliwezekani serikali ya Kirumi haituruhusu kufanya hilo basi na barua barua maalum kutoka kwenye serikali ba, barua hii tunaitoa wapi tuende kule Yerusalemu tukachukue hiyo barua kutoka kwenye serikali haya basi haya ni twende kupatiza katika jina la Yesu
Tunaye Tessa. Yes, yupi? Sasa hivi, simama uende mjini. Utaambiwa kitu cha kufanya. Kadhalini. Sina uwezo wa kutazama tena. Naomba munipeleke DMS. Barizin, nimetuma kwa nyumba ya Yuda. Hivi leo niko hapa katika habari tofauti sana. Habari nilionayo hivi leo ni kuwa Yesu ndio masia. Si huyu ni yule Sauli wa Tarso aliyepewa barua ya kuwa wote anaamini kwa Yesu ndiye Mesie. Ni vipi anasema kuwa Yesu ndiye Mesie? Kwanza tulifahamisha kuwa wiki hili atakuwa hapa kuangamiza wote wanaoamini kuwa Yesu ni Mesia. Mm. Kama hayuko tayari kuzima hii dini basi tumkumbushe sisi ni Wayahudi. Mm. 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 Na hatuko tayari kueneza habari kuwa Yesu ni Mesia. Mm. Mm. Mjambo wazee wa kanisa Ninaamini kwamba wengi wenu mnanijua. Mimi tulikuwa hapa moja katika kambi wakati Anania na mkewe walipokufa kwa kumdanganya roho mu. Barnabas. Mimi binafsi nakukumbuka vizuri sana. Tulipokuwa kwenye kambi. Ulikuwa mtu mwenye ukarimu mwingi sana na mwenye himizo kwetu. Asante sana. Lakini kilichonileta hapa ni kumjulisha ndugu Paulo kwenu. Ni kweli kuwa ndugu Paulo ametesa kanisa sana. Lakini sasa hivi mimi ni shahidi kuwa Paulo ameokoka na mimi mwenyewe nilimsikia akihubiri na huko Demaski ya kuwa Yesu ndio Kristo. Karibu sana Paulo, ujiunga nasi. Samani. 
Mendo peni muni penda fasi ya mami. <laughs> eh mwenye zimungu. Unafahamu biema. Jinsi Dorcas. Amewagisha wajane. Unafahamu pia. Jinsi Dorcas huyu. Amekua. Akiwashugulikia. Wale wote ambao mekua kutukuza. Hamuja sisi mitume wako. Na watumishu wako. E hey, baba. Naomba. Mrejeshe uhai wake. Dorcas. Amka. Asante mwenyezi mungu. Cornelia, Cornelia, mko hapa bwana. Sala zako na sadaka zako zinapokelewa na Mungu. Mtume mtu kwenye nyumba ya Stemioni, pana mtu aitwaye Saulo wa Tarso, aje anabari njema. Ndio mkuu. Jinja na ule, mimi sija wae kula vya kula na jisi kama hivi. Kile mimi ni metakasa una haki kukita na jisi. Ondoka uwele pale mlangoni, mana watu wasikize wanabari zangu. Peter, I met you on a malika on Mungu. No one but you know that. What pen do I? Sheria za kiayudi haziturusu sisi kutangamana nanyi watu wa mataifa. Lakini leo saa sita mchana nilishuhudia maono. Katika maono hayo niliona shuka kubwa ambalo limefika pande zote za dunia. Niliona pia wanyama na wadudu wa kila aina wa kitambaa. Nilinibidi nije Hata nami, masaa yale yale, malaika li nitokezea na kuniamuru kwa giza watu wade wakuchukua kuleta hapa. Kwa hivyo, jambo lolote, lisiweze kukuzuia kutupasha abari za mwenyezi mungu. Nimesadiki kuwa, huyu mwenyezi mungu, hana ubaguzi, mtu ya yote, Kutuwa katika kabila na nyote, bora tu uwe mcha mungu, mwenyezi mungu huyu ataka kubali. Wapendwa, huyu mungu wa mempaka yesu mafuta. Nao, ndugu wa polo. Nashukuru sana kuwa nawe leo kama mubiri wetu wa siku. Nashukuru. Ulituambia kuwa unatoka Alexandria. Ni ubatizo gani uliopokea? Ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa Yohana uliwanda watu kumpokea Yesu. Nao ubatizo wa Yesu ni kuweka njia ya watu kupokea msama wa dhambi, kumpokea roo mtakatifu, na kuingia ufalme wa mungu. Hivi ni kulize Umempokea roo mtakatifu? La, hata zijasikia kuhusu kupokea roo mtakatifu. Basi, ni vima tukakupeleke kwa maji ili ukabatizwe. Na Yesu, kukota niko kuenda, alitenda mema. Alifufua wafu, akaponya biwete. 
Yesu alipokufa alifufuka na mimi nilishuhudia kufufuka kwake pia niliweza kula naye Wapendwa huyu Yesu ni mkuu wa hukumu wote kwa sababu mnaamini mambo haya mtaweza kubatizwa Epo toka 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 jina ambalo Paulo tumia Paulo tunamjua Yesu tunamjua na nyinyi akina nani sisi ni wana wa Skeva Nimewaita hapa nyinyi wafua chuma na waunzi kuwajulisha hatari iliyomo katika biashara yenu kuanzia Efeso hadi Asia yote Paulo anahubiri akisema miungu inayoundwa na mikono ya binadamu sio miungu tena. Habari hii ni hatari kwa biashara yetu. Tunaenda kupoteza wateja wengi sana tukiacha aendelee kuhubiri habari hii. Sasa tufanye nini? Tuandamane moja kwa moja. Jana ndio Mungu. Atemi ndio Mungu. Jana ndio Mungu. Atemi ndio Mungu. Jana ndio Mungu. Atemi ndio Mungu. Nimekuwa nanyi kwa miaka mitatu hivi. Nimemtumikia Mungu bila ya kuwa mzigo kwa yoyote yule. Kwa sasa nimewafunza kila kitu. Nataka nirejee Yerusalemu. Huko ndiko mateso yangu ambayo ananisubiria kule. Bono unaonekana mko na uzuni sana. Msiuzunike. Ila jitahadharini sana na mbwa mwitu atakao kuja baada ya mimi kuondoka na kuharibu kanisa hili. Atufanyie cha Paulo. Atemidi ya Mungu. Atemidi ya Mungu. Atemidi ya Mungu. Atemidi ya Mungu. kazi wa Efeso. Shida iko wapi? Paulo na wenzako ndio tatizo letu. Kwa amefanya nini? Anaambia watu kuwa Atemi na Diana sio Mungu. Ameingia katika hekalu la Efeso na kubomoa na kumtoa Mungu wenyu kule. La, shida iko wapi sasa? Ni nani asiyejua kwamba Atemi na Diana ndio Mungu wetu? Iwapo ajaenda kule na kubomoa wala kumuondoa Mungu wetu kule, shida ni nini? Nendeni nyumbani au muende katika mahakama kuu na kushtaki kule. Jambo ambalo mimi naweza kuahimiza ni Muende muilinde kondoo aliyeinunua Yesu Kristo kutokana na damu yake mwenyewe. Mwasaidie maskini. Mayatima. Na hata wajane. Manake Yesu Kristo mwenyewe alisema Heri mkono ambao unaotoa kuliko mkono ambao unapokea. Ee Mungu Baba mwenyezi. Luka. Na tumai umekuwa ukiandika kila kitu ambacho kimekuwa kikiendelea katika safari yetu ya tatu kwa ajili ya injili hii. <laughs> Ndio. Nimeandika. Na nimeandika kuhusu safari ya pili. Mhm. Uh-huh. Tulipita maeneo kama vile Galatia, Syria, uh-huh. Cilicia, uh-huh na achai. Mm-hmm. Katika safari yetu ya tatu tulipita maeneo kama vile Galatia, Syria, Achai na Rhodesia. Unajua leo mnaondoka kwenda Yerusalemu? Ndio. Mimi pamoja na bindi yangu 
ningependa tuweze kuwaombea lakini kabla ya maombi ningependa nabii Akbar aweze kusema jambo kabla sijasema jambo huu mshipi ni wa nani wa mtume Pauli mwenye mshipi huu atafungwa hivi Tafadhali Paulo. Naam binti wa Filipo. Usiende huko Yerusalemu. Sikia roho wa Mungu anavyokuambia. Mbona mnanivunja moyo? Kwa kulia kiasi hiki. Acheni mapenzi ya Bwana yatimizwe jinsi ya bibi. Mimi mwenyewe sipo tayari tu kuhukumiwa. Bali ha, hata niko tayari kufia injili hii. ningependa kuambia kuwa kila mkoa ambao tume, tumeenda tumepata kuona watu wa mataifa na pia wayahudi wakipona wakiokoka uh, wakibatizwa na hata kupata roho mtakatifu habari njema polo inachutia moyo sana asanteni kwa kazi nzuri polo Tuhofia kuhusu wenzetu watakaposikia habari ya watu kuokoka. Kukaa kwao, kukaa kwako hapa kuna hofia. Karibu. Ndio huyu tunayemtafuta. Anatokea Asia. Anawaingiza watu wa mataifa kwenye sinagogi. Ni yeye. Tazama amembotana na Trofino kutoka Efeso. Hili aliwezekani. Haikosi amewaingiza kwenye hekalu hata hapa pia. Tena tuambia makuani wakomeshe tendo hili kabla halijaye. mashtaka yote ambayo unashtakiwa ungependa kuhukumiwa wapi kwenye mahakama ya wayahudi wenzako au kwenye mahakama makuu ya Kirumi ningependa kuhukumiwa katika mahakama makuu ya Kirumi basi mahakama makuu ya Kirumi yanapatikana kule Kaizaria itabidi umeenda kule Festo naomba nami pia nimsikize Paulo kabla hajaenda Huyo Paulo ana kashfa nyingi sana na sasa hivi yanatukiwa mpaka na wayahudi wenzake na wameapa kumuua. Ila mimi sioni kana kwamba kuna kashfa ambayo namlazimu aage. Paulo, una kitu cha kusema? Asante sana kwa nafasi hii. Wayahudi wote wanajua maisha yangu ya hapo awali. Jinsi nilivyokuwa nikitesa kanisa kama tu mwenda wazimu. Niposa Yesu akanitokea na nikapata kuokoka. Kwa ufupi, nini kilitendeka baadaye? Ah, Yesu aliniamuru kuwa niende niwafungue macho walio gizani ili wapate kuona nuru. Na pia watu wamrejelee Mungu niposa wapate kusamehewa dhambi zao. Ah, niulize. Umehubiri habari hii kwa muda upi? Nilianzia Yerusalemu. Na hivi sasa niko hapa Kaisaria na nyinyi pia mpate kuokoka. Wewe Paulo Naona sasa ni kana kwamba umekuwa mwenda wazimu. Na ya masomo mengi ambayo unayo yamekuaribu kichwa. Ah uh, ndugu Festo. Nina swali kwako. Je, unaamini katika unabii? Ah Festo, najua unaamini katika unabii. <laughs> Paulo, unadhani kwa maneno yako machache unaweza kunibadilisha mimi nikawa Mkristo? Namuomba Mungu kwa machacha mamengi. Mungu awafanye nani muwe kama mimi. Paulo pamoja na wanafunzi wake mko wapi? Safari yetu ya kuelekea Italia inaanza sasa hivi. Aristali yuko wapi? Niko hapa mkuu. Ingia.
Kwenye merekebu hii lazima mfuate sheria zote. Unaelekea kwenye mji mkuu wa Rumi, Paulo ana kesi ya rufaa ya kujibu. Nanyi wengine nyote mtafungwa kwa mashtaka ambayo mnashtakiwa kwayo. Safari yetu inaanza sasa hivi. Twende. Safari hii ya kwenda Rumi inaonekana yenye madhara na hasara kubwa sana kwa kila mtu aliye hapa. Twende. Zangu wa Yahudi mkao hapa ma, rumi makao makuu ya Italia Asanteni kukuja kunitembelea Safari yenu imekuwa vipi Safari yetu imekuwa ngumu sana Imetuchukua siku nyingi sana na pia imekuwa yenye masaibu Nimewaita hapa ili niwasimulie ni kwa nini niko hapa Nipo hapa kama mfungwa Ningawaje kesi yangu bado haijaamliwa Kosa lako ni lipi Mimi mwenyewe nilikata rufani ili nikuje nihukumiwe na Kaisari wa hapa. Maana pia nimewaita ili mkuje mshuhudie jinsi mmoja wenu anavyohukumiwa kwa ajili ya dini ya babu zenu. Nimesikia habari ya kwamba unahubiri habari tofauti sana na za mababu zetu. Ni ukweli au habari nayo ubiri mimi ni kuamba Yesu ndio masia aliyezungumziwa na manabii. Yeye mwenyewe alikuja kisha akasulubishwa na ndugu zetu, akafa na akafufuliwa na Mwenyezi Mungu siku ya tatu. Paulo, naomba uelewe ya kwamba jambo hii ni ngumu na ni hatari kwa kuwa hatuamini Yesu ndiye Mesia. Basi maandiko haya yametimilika kati yenu Isaya sita, tisa hadi kumi. naye akaniambia Nenda ukawaambia watu hawa fulizeni kusikia lakini msifahamu fulizeni kutazama lakini msione Unoneshe mioyo watu hawa Ukayatie uzito masikio yao ukawafumbe macho yao wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na uponyaji neno la Mungu Ah patendo ya kutube ndio kasi nzuri sana <laughs>